കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമേരി കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ നടന്നു ചിലതൊക്കെ ഓൺ ദ വേ ആണെന്ന് പറയുന്നു പരവചന കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യ സെക്രട്ടറി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പോലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആറാം ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഓരോ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലും അവർ കരുതി വെച്ചിരുന്ന ധാന്യവും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ കഷ്ടപ്പെടലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദിവസം കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണ് അതിനേക്കാളേറെ കഷ്ടം എന്തായാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒരു പ്രസ്താവന പത്രത്തിൽ കണ്ടത് അതായത് ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വെള്ളവും ബാക്കി ഭക്ഷണ ആവശ്യ സാധനങ്ങളും വാട്ടർ അതോറിറ്റി എത്തി എത്തിച്ചു തരും എന്നൊരു പ്രസ്താവനയാണ് പത്രത്തിൽ കൂടെ കണ്ടത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുറച്ച് നമ്പർ എടുത്ത് വിളിച്ചു നോക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ചില നമ്പർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ പോലും എടുക്കുന്നില്ല ഒരു നമ്പർ വിളിച്ചപ്പോൾ കേട്ടത് ഇതാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ പക്ഷേ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് ആ ഫോൺ എടുത്ത ലേഡി പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെയാണ് സാർ ഞാനൊരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട് വിളിക്കണം സാർ ഒരു ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ് കണ്ടായിരുന്നേ അതായത് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും വെള്ളവും മറ്റും ഒക്കെ വീട്ടിലെത്തിക്കും എന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടായിരുന്നു അത് വാസ്തവമാണോ അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ചതാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആണ് പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കന്നാസി എത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ല അത് മാത്രമല്ല ആഹാര സാധനങ്ങൾ അരിയോ പച്ചക്കറിയോ അങ്ങനെ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അതും അരിയും പച്ചക്കറി എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഇല്ല ഇല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആരെയും ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കും എന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടു പത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കും വെള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആരും പുറത്ത് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ഇരുപത് ലിറ്റർ കന്നാസി അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം എത്തിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു നമ്പർ വിളിച്ചു ആ നമ്പർ വിളിച്ച ഒരു പുരുഷനാണ് ഫോൺ എടുത്തത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നാണ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടൂ എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഏതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടൂ അവർക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടൂ എന്നുള്ള മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെയാണ് ഹലോ ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നമ്പർ അല്ലേ അതെ അതെ പറഞ്ഞോ സാറെ സാറേ ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ട് വിളിക്കണേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി സൗജന്യമായി വെള്ളവും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണവും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കേട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ അല്ല അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് അവരുടെ ഇതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് സെല്ലുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാനിപ്പോ കുറെ നമ്പർ വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമായ മറുപടി ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു എഞ്ചി വലിയ എഞ്ചിനീയർമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു വിവരമില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വിളിക്കാനൊന്നും ആയില്ല വാട്ടർ അതോറിറ്റി എത്തിക്കുന്നില്ല സാറേ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പതിനഞ്ച് കിലോ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ ക്യാനില് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് മറ്റേ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പൊ വെഞ്ഞാറങ്ങോട് ആവുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആ ദിശ ബന്ധപ്പെട്ട് സാറേ ഇതേ നമ്പറില് നമ്മുടെ ദിശ നമ്പറില്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പേരിലൊരു വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ക്യാനില് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ആ പ്രത്യേക പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് വെള്ളം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരി പച്ചക്കറി പഞ്ച പലഞ്
ഞാന് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു കണ്ടത് നമ്പരും കിട്ടി അങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം എന്താ പറയാ മിനറൽ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ അവശ്യ സാധനങ്ങളായ അരി അങ്ങനെ പച്ചക്കറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എത്തിക്കുമെന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടു പത്രത്തിലെ അപ്പൊ അത് ശരിയാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ മന്ത്രിതലത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പോലും താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് അസ്ട്രൽ എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇതിനെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ഒരു ബോധമെങ്കിലും അതിനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദയെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ്